窗，炉火煮茶香，素醒知锦绣时光。月色静静淌，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘拥你温暖手掌，握紧我去长风旁，未曾想前路。长情似春霜，我仍在你身旁。心滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。和盛元邀您收看《锦心词语》，玉哥金贵姨娘给你和盛元益生菌，全球领先大牌，每天两包，内在保护墙，度度舒适，身体棒。十二小时快修护，二十八天强抗老。阿玛尼黑曜石面霜邀您收看《锦心似玉》。你说你这到底要干什么呀？他都这样了，你当真要气死他呀？吴姐，人病入膏肓，就需要一剂猛药。好了，我送你回去，走。啊、这下好了，再无人敢管他。等他死了，整个王家都是我和我儿子的了。婆婆，嗯，王家这边你找人盯着点，有什么情况及时告诉我。是夫人，你刚刚那番话是不是已经知道我想做什么了？夫人的想法，琥珀不敢妄自揣测，只是我觉得，有人得和风细雨，就有人得雷霆万钧。我猜夫人是想激一激二姑奶奶吧？按照夫人的性子，当然不会不管她的。你真是我的知心人，夫人，前面是林公子，欧公子，两位请慢用。我一直想找机会向欧公子道歉，欧公子因我的缘故退股。是我连累了欧公子。商行日渐忙碌，我早有退出的打算。徐夫人不用将此事放在心上。对了，我刚在仙灵阁与简师傅对账，听简师傅说，最近你很少去仙灵阁，可是家里有什么事？家中倒是无事，只是我二姐。王少夫人，最近我也有所耳闻。说起来，这件事与我欧家还有些联系，实在抱歉。此事与你无关，你无需道歉。其实，在王玉过世之后，二姐在王家日子就颇为艰难。她性子又好强，不愿接受我们的帮助。如今，她又疾病缠身。疾病缠身？可又找大夫医治？也不知王家给她找的什么大夫。药一直在吃，可是这个病情也一直没有好转。我给他找的大夫，他又不愿意接受。哎，别的事儿都好说，可这治病之事，还得他本人配合才行。此事你不用着急，只要他肯吃药，这件事就好办。你有法子？欧月行的主意不错，要是二娘肯吃药的话，就有救了。
我本来想与侯爷商议，但在路上我遇到了欧公子，就聊了几句。那侯爷要是觉得可以，我就照做喽。二娘这样对你，你都这么关心她，你就从来没有怨过她？也怨过，可我们毕竟是姐妹，而且她挺可怜的。我不想看见他被外人欺负。二娘，有你这个这么好的妹妹，这是他这辈子最大的幸福。那是不是在侯爷眼里，我什么都是好的？还行，总归是不坏。<笑>十一姑奶奶，金莲，我今日叫你过来，就是想问你一句，想不想救你们家少夫人？只要能救我家少夫人，要做什么都可以。幸好二姐身边还有你，金莲，我快不行了，可我最担心的。就是你，快离开这个是非之地吧。等我走了，就没有人护着你了。我不走，少夫人，我这里有药，您吃了这个药就一定会好起来的。药？什么药啊？我我我在街上遇到了一个游医。说是祖传秘方，专治夫人病的。哪有那么多祖传秘方啊？金莲，不要白费力气了。事已至此，就这样吧。少夫人，您忘了十一姑奶奶之前是怎么笑话您的了吗？她说您胆小如鼠。只会自怨自艾，您若是就这么放弃了，岂不是让他更得意了？难道您真的想让他看扁了不成吗？你说什么，少夫人？您若是真的就这样放弃了，这一辈子，你就真的输给十一姑奶奶了？您甘心吗？你只要身体好起来，往后的日子还长呢，总有一天。你能让那些轻视你的人不再小瞧你，少夫人，您可千万不要放弃啊！少夫人，你说的对，我不能让别人看不起我。不管怎样，我都要试一试。不能让那个十一娘看我笑话，要，给我要。这游医啊，还真有几分本事。才刚喝了几天的药，少夫人的身子就精神些了。他
他们都盼着我死，我偏要好起来。等我好了，那个王刘氏，我一定要把他赶出去。嗯，哟，这院子里怎么连个人影都没有啊？少夫人，您身子才刚好些，这要是让王刘氏知道了，指不定怎么害您呢。给少夫人请安。我呀，是特意过来看看少夫人的身子好些了没。这少夫人的身子是一日不如一日，现如今连话都说不出来了。还请太太行行好，给我们少夫人再换一个大夫吧。少夫人的病啊，可是一日不如一日了。再好的大夫也怕是回天乏术。你呀、啊，就好好照顾这些少夫人吧。来看来，他也是时日无多了。都给我盯紧点，万万出不得任何差错。是。君子，食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言。你告诉我，你对得起你平日所学的吗？嗯、可圣人也说了呀，食色性也，吃东西就是人的天性啊。巧舌如簧，圣人岂有你这个意思？谁教你的？母亲。胡说，你母亲怎么会扭曲圣人的言语？母亲，侯爷，怎么又生气了？我没生气。赵先生在书里一直等着他上课，他却在此地胡闹。侯爷，忠哥年纪还小，他贪玩也是正常的，这样的小孩才机灵嘛。三日的功课，他逃了两日半，这也叫机灵？哎，赵先生都气得要走了，你说怎么办？侯爷，不如让玉哥和忠哥一同读书。一来呢，玉哥比忠哥年长，也能给他做个表率；二来，教玉哥的孔先生。家母染疾，情辞已久，也不能让他功课耽误太多呀。他们兄弟两人一同念书，也好有个照应。玉哥，你可愿意和弟弟一同读书？孩儿愿意，孩儿一定用功，并且督促弟弟好好学习。起来吧，以后你们俩就一同读书，我会智慧你一娘。是父亲。你们如此决定，我不同意。玉哥的功课虽说耽误不得，但两人身份有别，应当分开教养，方能各有所得。否则嫡庶不分，将来会惹出不少麻烦的。你们想想，多少名门望族闹到最后，兄弟阋强，闹到家道败落。你们当引以为戒啊！母亲，曹操当年种植青丕，才有了之后的七步诗
。若他当时能够一视同仁，那曹植和曹丕定能明白血浓于水、手足情深的道理。若他们戮力同心，那只怕曹魏会更加兴旺。我能明白，因为你是庶女出身，所以觉得应该一视同仁。可这是老祖宗定下的规矩，自有其道理所在，没那么简单。母亲说的对，也正因为我有过这些经历，所以我也深深的明白，这兄弟姐妹之间的纷争，它并非是地位和身份的悬殊，而是缺乏情感交流。那你的意思是，我错了，还是老规矩错了？母亲。其实，这是我的意思。尊哥贪玩懒散，玉哥呢，勤奋好学。若是他们两个能一起念书，那也可以给尊哥一个好的榜样，对尊哥是有利无害的。既然你们都已经商量好了，那以后这事我就不管了。母亲，您是咱们徐家的定海神针呐、啊。是啊，母亲，家中的孩子都是您看着长大的，我还有好多都还不懂，还得向您学习呢。十姨娘，你已经做得很好了，现在已经用不着我这个老夫人在那指手画脚了。我也是班门弄斧，您老人家吃的盐比我们吃的饭都多，怎能跟您比呢？<笑>好吧，赶紧动筷子吧。你们俩在那儿一唱一和的，比我看的戏还要有意思呢。玉哥温和宽厚，颇有几分世子风范，倒也适合走科举之路。侯爷常年征战在外，对孩子们都不够了解。现在回京当差，有空呢就多跟他们聊聊，只怕会发现更多。玉哥，年龄不小了，和尊哥一起念书总不是长久之计。我想，等明年开春之后，送他到乐山的锦溪书院。明年。玉哥才十岁，就去这么远的地方读书啊？玉不琢不成器，更何况锦溪书院的江先生的学识、人品，都是备受世子学人们推崇的。男儿志在四方，到那里去见识见识，眼光、胸襟都会开阔一些，对他日后只有好处，没有坏处。侯爷说的也有道理。其实。我还有其他的考虑。什么考虑啊？文家常年在沿海经商，生意上难免和欧家有些关联。文姨娘自嫁进徐家以来也不甚安分，这让我一时也理不清头绪。侯爷仍然怀疑文姨娘是欧家内应。虽不能确定，但也不能说他毫无嫌疑。所以侯爷是想要把玉哥送走，怕他被人利用了。姨娘，玉哥真是争气，虽说是陪尊哥去读书的。但明眼人都看得出来，咱们玉哥可比尊哥上进多了，可不是吗？要不是我们家玉哥啊，这么争气，侯爷能重视他吗？嗯，咱们玉哥哪点都不比人差，早该如此了。我要趁着侯爷现在这么重视玉哥，好好帮他找一个名门望族的媳妇儿，这样才能稳固他的地位。那姨娘不如去问问二夫人。他出身名门，人脉宽广，最主要的是他心疼咱们玉哥，肯定愿意帮忙的。此言有理，这事要趁早。走，我们现在就去。
玉哥，你对你的前程有何打算？嗯，老师曾教导过：“好男儿当行天下路，观世间景，读万卷书，孩儿愚钝，不能像父亲那样驰骋沙场，建功立业。”但孩儿想走一条自己的路，我想好好读书，考个功名，将来被徐家光耀门楣。好，有志气。那，为父，若将你送到四川乐山锦溪书院，你可愿意？怎么了？不愿意？并非如此。锦溪书院的江先生是状元出身，也是由日入学，他的学问、人品、见识都非常人所及。孩儿早已心仪许久。好，你有此志。为父深感欣慰。那，你到了书院之后，一定，要勤学苦练，不可有半点的松懈。孩儿定不负父亲期望。起来吧，赵先生还在等你呢，快去。孩儿告退。侯爷，二夫人到了，有请。打扰侯爷了。哪里的话？二嫂甚少来半月盼，可有要事？听说你准备送玉哥去锦溪书院，有句话，我不知道当说不当说。但说无妨。昨日文玉娘来找我，想让我为玉哥说亲。文姨娘，她是见我这段时日比较重视玉哥，才动了别的心思。于情于理，玉哥的婚事都当由弟妹做主。她既然来有求于我，想必也是知道侯爷是断不会允许的。还是二嫂看得通透。文姨娘。还是商贾之气太重了。既然侯爷已经做了决定，那就尽早安排玉哥读书之事，免得让文姨娘耽误了玉哥的前程。嗯，好。夫人，文姨娘来了。夫人。我求求你，千万不要让玉哥去乐山！我求求你，你先起来。夫人，我向你保证，玉哥是个好孩子，他长大以后一定会像忠哥一样孝顺你的。他一直把你当亲生母亲一样。夫人，我求求你，不要把他送走。你这成何体统？琥珀东厢，把文姨娘扶起来。你坐下，慢慢说。你为何不让玉哥去乐山？玉哥还太小了，甘罗十二岁为太宰，当朝陈阁老，十一岁便中了秀才。玉哥不小了，可是乐山太远了，我舍不得。好男儿志在四方，怎能像女子一般养鱼生龟？如此，那以后怎么为你遮风挡雨？可是，你来这儿，玉哥知道吗？不知道，玉哥要去的锦溪书院，师长江柏是位状元郎，能有这样的老师教导，那是玉哥难得的机缘啊！你来之前应该问问玉哥的意思。侯爷，送玉哥去锦溪书院，是我的决定。侯爷，为人父母，自然要为孩子的前程考虑，难道你还能照顾他一辈子？这件事情已经定下来了，你不要再操心了，也不要再去叨扰二嫂
事。定是那十一娘，看出我们在玉阁被侯爷器重，想把他赶走。他以为他赢了，我是不会放手的。韦姨娘也是关心则乱，毕竟儿行千里母担忧嘛，谁不希望自己的孩子就在身边呢？难道玉哥就不是我儿子吗？说着关心，就怕他打着对玉哥好的名头，做着害他的事情。乾隆井好香啊！现在这个温度，入口刚好。侯爷要不要尝尝你学我呀？嗯，这药管用吗？侯爷给的药，当然管用了。但是我觉得我的办法应该更管用。什么办法呀？哎。你很很疼吗？很疼吗？你坐下试试。不必了。不行。嗯放开我！找你呢，你去哪儿了？我，我收衣服去了。那你衣服呢？哎呀，我衣服！
这不是侯爷的伤药吗？怎么会在冬青手里？恭喜少夫人，总算是康复了。多亏了你不离不弃的照顾，才换来了我今日的康复。既然十一姑奶奶做了这么多帮助少夫人的事，为何不让她知晓呢？你觉得，若是你家少夫人知道是我在帮她，她会接受吗？你放心，照我说的去做，二姐就还有救。少夫人一直都对金莲很好，病危的时候还帮我安顿金莲，这些都是金莲应该做的。如今我身子好了，我要拿回属于我的一切。那个王刘氏一直在等待着我的死讯，你现在就出去说，在你的照顾下，我的病情有了起色，身体康复。指日可待。是，我要让所有人都知道，我才是王家的女主人。不知道太太找我有何事？少夫人那边少不得我照顾。金莲，你也到了该出嫁的年纪了，往后少夫人身边再无需你照顾了。什么意思？以后你就是这位老爷的人了，也就我心疼你，心里还记挂着你。少夫人才刚刚见好，你就想把我赶出去？你是不是巴不得少夫人死了？你一个奴婢！竟敢无视尊卑，对主子无礼！给我张嘴！啊！你算哪门子主子？黄老爷，以后这丫鬟就是你的人了，带走。多谢夫人。哎呀，小娘子，小娘子，跟我回去吧。不是。哎呀，我会疼你的。住手！走。少夫人，你病好了？怎么，我病好了，很让你失望吗？不是，我不是这个意思。哼，王刘氏，你不过是因为我病重暂留王家帮我打理家事的外人，利欲熏心，换走家里的下人也就算了，竟然还敢违律于矩，将我陪嫁的丫鬟私自卖于他人，就凭这一点。我就可以将你送官法办。来人呐，将王刘氏和此人一起送入顺天府。是。别别别！别！你们疯了吗？你们，你们忘了是谁把你们招进王家的吗？是谁给你们越银的？王刘氏，你就不要白费力气了。这些人，早就是我的人了。你，少夫人，不关我的事啊！我我是被他骗了。黄老爷，你胡说什么？好啊，那你就写封陈情书，我就放过你。谢谢谢谢谢谢，一定写，一定写。世子，你快救救为娘，你亲娘要被他送进官府了。你是世子爷，你不用怕他，以后整个王家都是你的。在这里，除了国公爷和夫人，就属你最大了。孩儿跟母亲请安，请母亲看在孩儿的面上，放过我娘。你既然已经过继到我的房中，她便不是你娘。让我放过她可以，但你必须当众下令，三日之内，这个王刘氏和他带来的人必须离开。没有我的允许，不得再踏入王家半步。世子爷
，你就让他告去。我大不了就是多挨几板子，我不怕。如若不然，我还会去顺天府告你忤逆不孝，做了别人的四子，还由着生母胡作非为，置我这个四母于不顾。少夫人是连王家的脸面都不顾了吗？就算你连王家的脸面都不顾，可罗家世代官宦，是江南望族，徐家也贵为公卿。少夫人如若连朕也不顾了，你尽管告去。现在就把王刘氏给我送入顺天府。金莲，备马车，咱们也去。是，不，不要啊！少夫人，少夫人，少夫人，我知道错了，我真的知道错了，我再也不敢了。我马上就离开这儿，我求求您。我求求您放我们一马吧，金莲。待会儿看着这个王刘氏离开，再把家里那些乱七八糟的人都给我赶走。凡是从王家出去的人，一律搜身。若发现家里一件东西，就以偷盗之名送去顺天府。是，少夫人。那王刘氏离开了，是啊，次日一早便收拾包袱，带着他的人离开了。二姑奶奶还安排人在门口一个个的搜查，这还真是二姐的风格。他总算没辜负你一番心血。不过，现在茂国公不管事，二姐他们孤儿寡母，还带着一个病重的婆婆过日子，我就担心日后会有萧小贤帮上门。琥珀。你让白总管给顺天府通判下个帖子，让他们有事没事的时候在王家门口转一转。琥珀，你再拿二十两银子给白总管，让他请那些衙役们喝酒。是。放心吧，没有人到那边捣乱。那我替二姐谢谢侯爷。少夫人，这是家里的账本，请您过目。好不容易，让这些又回到了我的手中。如今想来，真像是梦一场。恭喜少夫人，从今以后，少夫人就是这王府的女主人了，再也没有人敢小瞧您了。我虽然讨厌十姨娘，可她有句话说的对啊：怨天尤人，于事无补，只有自强自立。方能有出头之日。十姨娘，师傅，十姨娘，天大的好消息啊！看您这个样子，我猜多半是咱们仙灵阁有大单生意了吧？比这还要好呢，你知道吗？宫里要举办万寿节，内廷人手不够，要征用民间绣房的绣品。咱们仙灵阁因为技艺精湛，有了初选资格。这几天要抓紧绣一幅绣品呈进宫里。那若能被选上，咱们仙灵阁就能因此名扬天下了。嗯，到时候仙灵阁的刺绣技艺就能广为流传了。说的是啊，既是皇帝诞辰，总该好好想想绣些什么吉祥花样。嗯，对了，快把底稿拿来。哎，咱们得好好想想绣些什么。你看看，绣哪个好？这个好不好？麻姑献寿怎么样？观音莲花经也可以呀、啊哎。这两个虽好，可要想脱颖而出，还得有个新奇主意才是。不如我们绣一幅百寿图。百寿图？我想着，我们用百寿图做底稿，置一幅立世中堂。与前人不同的是，我们的百寿图中那一百个小寿字，各有千秋，字体各异，无一雷同。其中“转、行、楷、曹”等无所不有，再结合古往今来所有名家的字体，取其万寿无疆之意。好啊，<笑>这个主意当真是好。书法刺绣正见功力
，而且秀娘们也可以一展身手。嗯，就是得找个人好好说说这底稿。嗯，简师傅。哎，欧公子，欧公子，简师傅，徐夫人在，这就更好了。负责这次寿宴庆典的是欧丽行，正是我大哥。我寻思，此事必须要让你们知晓。他若知道你们参与其中，怕是会生出事端来，对你们不利。多谢欧公子提醒。我待会儿还要见一个客商，不便久留，我先告辞了。啊，那我送送。好，公子慢走。嗯、此次我们会向宫里进献百寿图，听闻公子比例堪比名家。还想劳烦公子为我们书写这底稿，不知是否会多有打扰啊？不过是举手之劳，简师傅，你我是朋友，不必跟我客气。如此，多谢公子了。简师傅，我先告辞了。好这幅字真不错，虽然每个字体都不同，却毫无滞色之意，浑然一体，无暇可指，无懈可击。侯爷，十姨娘，没想到你在书法上竟有如此造诣。丹青书法并非我擅长，这幅字不是我写的，是欧艳行写的。你把他的字带回来做什么？这是刺绣的底稿，宫中正在征集民间绣房的作品，征选出有品质的绣房，协助宫中一起做万寿节上能使用的绣品。仙灵阁准备以此参选。一定要用他写的吗？师傅觉得欧公子擅长丹青书法，特意请他来写。要是另外找人，时间不够，又怕不合适。这字嘛，墨水凝色，行笔急躁，一点都没有大家之气。随便写几个寿字就献给皇上，不会过于单调乏味吗？侯爷，您刚刚明明……那侯爷可还有更好的法子？仙灵阁的事。你自己定夺吧小心点，别把水溅上去。侯爷在练字啊？怎么样？我写的字如何？侯爷字那真是行云流水，笔立笔体。那你觉得夫人会用我这幅字来做底稿吗？看您宣纸宽光了，我去拿。哎。哼。侯爷，你怎么都不让人通报一声就进来了？什么时候侯爷的书房我不可以随意出入了？侯爷在写什么？没什么，在忙公务。嗯。你来做什么？
这几日天气甚好，妾身想学射箭了。听傅大人说，侯爷从小便习得精湛的骑射之术，不知侯爷可以抽空教教我吗？你想学射箭做什么？我也想体会一下苏东坡写的“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”的感觉。侯爷也就屈尊教教我嘛。好吧，走。侯爷好身手啊！想来在战场上，就是这箭无虚发的功夫，击退了夷狄海盗，保护了众百姓，壮我大明军威啊！不知夫人可否听说过一句话？无事献殷勤。我说的可都是肺腑之言。若无侯爷这样的人，在战场上拼死杀敌，护卫一方安宁，就算这天下的文人墨客才高八斗，书法超群，也休想安坐一隅，施展才华。就好像，若无像你这般慧智兰心的夫人，帮我打理家宅。我也就无法在战场上奋勇杀敌，保国卫民。我来教你。果然没有什么可以难到侯爷的，这倒是句实话。再来。其实，关于百兽图，我还有一事想与侯爷商议。自烟凉如墨，谁提笔画寂寞？这一生画遍漂泊，唯有相思难临摹。山城等雨落，我等你回忆中经过，看天色比你脸色更。风起又要烛火，岁月冷一山过。看命运一路曲折，而缘分始终不说。心事变沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写尽你我？谁提笔又吟思念，平地起风波？谁来过又热望，是在心里颠簸。若深情可念不可说，结局我不多。你的灯火阑珊处有我。几孤单，泪眼几婆娑。谁来过为你耗尽我一生病魔？若非我不曾不过火，怎么弹指着？你的故事今后处是我。